qualcuno aveva lasciato un, una domanda che mi aveva molto incuriosito, che era su fare per fermare il declino. Eh, magari poi ne parliamo dopo, ma nello specifico, lui, aveva, eh, che si chiama Matteo Fioretto, parlava del fatto che il mondo imprenditoriale e il consenso del mondo imprenditoriale fosse stato, a suo dire, poi tu mi direi se è così o no, eh, molto importante per la nascita e ehm, il, il sostegno di fare per fare il declino. Lui parla addirittura di... Eh, lui parla di molto focalizzato fare, fare per fermare il declino ehm, al connubio politico economico e il consenso del mondo imprenditoriale eh, come punto chiave di tutto il vostro progetto assolutamente no assolutamente ma no. se vuoi poi te lo racconto la storia documentabilissima di fermare il declino okay. proprio perché è documentabile ci sono i fatti oggettivi, i documenti, mm -hmm. le date uh, ma no, anzi il nostro rapporto con il mondo imprenditoriale è stato vicino a zero oh wow vicino a zero ma sai, l'imprenditoria privata italiana in particolare è quella di successo, diciamo così, quella ricca, quella che è arrivata, no? senza fare nomi, perché oppure possiamo anche farli, ma insomma, è lo stesso, anche perché sono cambiate nelle generazioni, una volta c'erano i falc, adesso nessuno si ricorda più dei falc. Ma infatti no? io non so di cosa stai parlando, eh beh, cosa cioè, è il falc? Se tu vai a Sesto San Giovanni, i falc erano i grandi padroni dell'acciaio italiano, Ah, ok. E la famiglia falc era... Okay. Uh, cioè adesso a Sesto San Giovanni dove c'erano le acciaierie Falc, c'è il museo dell'acciaio, però insomma, okay. una volta c'erano i Falc, ci sono i Benetton, piuttosto che Quindi tu parli quello che fa le scarpe marchigiano, non mi ricordo più come si chiama, della Valle, della valle ah. eccetera. Quindi sono cambiati, ma costoro... Tu quindi parli hanno... dei grandi imprenditori, cioè dei grandi gruppi Beh, imprenditoriali... Una... Per... Cioè, adesso non lo so, perché faccio fatica a parlare di grande imprenditoria di chi ha tre dipendenti ristorante capisci quindi sì, se devo capire certamente, la certamente. è solo per capire per far capire di chi ma stiamo tutto parlando questo, ma, ma, ma se vuoi anche quelli che ne hanno mille o duemila ce n'è ce cioè adesso, di nuovo, okay. dovrei mettermi a fare l'elenco no, e no, usare dei te... nomi piuttosto che altri ed è sgradevole soprattutto perché menzioni alcuni e non altri e sembra che che loro eh, non valgono esatto no <ride> o che pure ce l'hai con quelli che menzioni certo, quindi certo. non è quello ma comunque chiunque voglia basta che guardi e trova e trova eh, e trova le imprese Costoro hanno avuto storicamente un rapporto purtroppo signorile nel senso del periodo delle signorie, quindi tardo medievale con la politica, che è, vanno bene tutti, tanto me li compro dopo. Mm. Che è l'atteggiamento che stanno scioccamente avendo con la Lega. Mm. E cioè sono terrorizzati da molto piano della Lega, sono assolutamente terrorizzati. Però l'operazione è teniamoceli buoni, adesso sono loro il potere teniamoceli buoni. Il vero problema che capì Gramsci è che la classe imprenditoriale italiana, non essendo nata contro il potere politico regnante, non avendo tagliato teste, non essendo in sorta, non avendo detto noi siamo la borghesia ed esigiamo avere dei diritti, signor Re, mm -hmm. e se lei non ce li dà, noi le diamo un calcio nel culo mm -hmm. e ci facciamo lo Stato noi, perché siamo noi che certo. produciamo, lavoriamo, paghiamo le tasse, non lei, mm -hmm. lei non ha nessun diritto di via. Non è mai successo questo in Italia, certo. in nessuna fase della storia italiana. Anzi, no, anzi, anzi so, l'Italia è il piccolo impero di una delle più squallide case regnanti dell'Europa, uh, della storia europea, chissà voglia. Okay? E quindi a fronte di questo l'imprenditoria italiana da un lato è nata grazie anche a sussidi, prebende, eccetera, ma quella parte che comunque è riuscita a far bene indipendentemente dalla politica ha avuto sempre con la politica l'atteggiamento del taxi. Chi è che comanda oggi? Questo qua, lo boh, uso. quanto gli do? Quanto costa? Eccolo qua. Okay. Glielo do, mi fa il favore e io poi scendo. Tanto poi quando arriva qualcun altro... E questo tra l'altro ti dà una grande libertà perché siccome tu non ti, non ti esponi mai su un progetto politico, non dici mai che tipo di società vuoi, non metti mai dei soldi dietro una fondazione che persegua alcuni obiettivi sociali e politici dichiarati. Buoni o cattivi che siano, non importa. Mm -hmm. però ti esponi capisci ti esponi se io io te quell'altro 4 10 8 famiglie cominciamo a mettere 5 milioni 10 milioni 30 milioni a testa dietro a questa fondazione o quell'altra che diffonde una certa visione di società x che sono esposti molto americana che è una senso. cosa che guarda a caso il mondo anglosassone avviene ma non solo mm. avviene un pochino anche in Spagna Okay. Sì, sì, la gente, in, Italia, in Spagna c'è più di qualche fondazione finanziata da grandi famiglie imprenditoriali che prende posizioni molto 
uh, a Rafael Del Pino, per dire uno con cui ho collaborato, prende posizioni molto precise ed esplicite. Certo, si barca mena, no, non è no, il modello Cato Institute, che è quello che piace a me in un certo senso, no? uh, non è così frequente da questo lato dell'Atlantico, ma li trovi. Noi in Italia zero. Però, ad esempio, Zero. della Valle, adesso non è che voglio parlare della ah, Valle che non sì, lo conosco, sì. però lui in qualche caso mi sembrava che abbia preso posizione, parlo di qualche tempo fa. No? Lui se ne è uscito in alcune occasioni dicendo personalmente, battutacce personali, credo in un momento in cui ha carezzato l'idea col suo amico Montezevo di buttarsi in politica. Ah, ok. Stare. Ah, quindi dice era solo Cordomo fine a un progetto alla politico personale. Alla Berlusconi. Okay. Il meccan- io non ho visto né lui né altri dire investo, dono, anzi non investo, investo se hai una visione di lungo periodo del paese comunque dono per il bene del paese 50 milioni a una fondazione che faccia un'operazione culturale di un certo tipo mm. guarda questa con cui me la sto prendendo recentemente che non ho ben capito chi abbia deciso di finanziare quella fondazione Edison sì. la fondazione Edison è lì a, pronta a servire chiunque sia quando era l'ora di Tremonti servì Tremonti quando è stata l'ora di Renzi ha servito Renzi tant'è che il suo direttore ne è diventato consigliere economico e, e grazie a quello anche consigliere dell'amministrazione della RAI ed oggi è pronta lì a offrire documenti e anche baggianate falsità mm. sul, a, a supporto della, 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 chiacchiera, della chiacchiera sovranista. Torniamo al punto. Uh, qual era? Cioè, uh, nella misura in cui non ho una, una, una imprenditoria disposta a a scegliere un modello culturale di paese. Mm. Il grande problema è proprio quello. Il grande problema è proprio quello, perché bisogna essere realistici su queste cose per riuscire a fare delle operazioni culturali. Occorrono risorse. Mm. Eh, ma io... Se io ho un'imprenditoria che sceglie che comunque non ci si mette e che quello che fa è comprarsi il, il potere di turno, è un paese in cui il potere della politica è assoluto. Fammi fare l'avvocato del diavolo, però fammi, fammi un contrasto su questo punto. È il ruolo della grande imprenditoria a fare rivoluzioni, rivoluzioni è una brutta parola, fare imprimere dei cambiamenti culturali al paese? No, è il ruolo della grande imprenditoria a farmi fare il calvinista. To give back. Mm. To give back, ok. Eh, eh. Ed è il ruolo dell'elite disegna- provare a disegnare, finanziare e supportare progetti ottimistici, progetti di paese di lungo periodo, sì lo è, perché i paesi li fanno le elite, non la, la cosiddetta massa della gente brava, i paesi le fanno le elite, se hai delle elite che sono disposti to give back, uh-huh. perché alcuni progetti, alcuni messaggi, alcune ricerche, alcune campagne sono di lungo periodo. Quando vedi dei trend di grande cambiamento tecnologico e ti rendi conto che vivi in un paese arretrato, non è che dalla mattina alla sera riesci a educare gli italiani e fornire gli strumenti per vivere una società digitale. Lo sai meglio di me. Certo. Se qualcuno su quello non ci investe, non ci investe nessuno. Eh? Quello è un bene pubblico per definizione, quello sì. Ah, da questo punto di vista l'idea dei... Per antipatico che a me personalmente sia Bill Gates. Bill Gates è uno che ha gives back a lot. A lot, certo. Cioè, è uno che ha fatto una valanga di soldi e anche lì ha detto sono bravo, sono intelligente. Ne ho fatti abbastanza. Adesso gli lascio fare ai miei amici, io mi tolgo fuori e quegli 80 miliardi che valgo li investo su alcuni progetti che io ritengo essere modelli di società. Io poi, sai, puoi anche non essere d'accordo con sì, le sì. idee della, della Bill e Melinda Gates. Però sei Foundation. d'accordo col metodo. Però, cavolo, cioè, è uno che ha detto medicina, Africa ricerca, vaccini, cioè tutto sto cosa che ha a che fare, chiamiamolo con health sciences, mm-hmm. è fondamentale. E io butto soldi lì. Perché venga, beh, insomma, chapeau. È molto importante. O no? No, ass- io sono assolutamente <ride> d'accordo. <ride> Da eh, noi invece se tu gli vai a dire guarda forse c'è il caso di provare a spingere un po' di uh, presenza indipendente di, di, di argomenti indipendenti perché questi raccontano balle uh-huh. cioè c'è poco da fare raccontano balle mettici mezzo milione di euro beh sì adesso vedremo uh-huh, no? dunque okay. guarda c'ho un appuntamento devo andare a Portofino no? adesso per scusami c'ho la prima della scala no ma guarda ci sentiamo la settimana prossima 
Ma professore, ma lei sa quanto io l'ammiro? Ma sì, ma lei, era, <ride> ma lei è coraggioso. Sì, grazie, arrivederla. E dice, poi finisce tutto lì. Quindi eh, questa idea che fermare il declino è, proprio, è, è però, fantasia. Eh, cioè io ho sempre un sacco di ma quando dico le cose. Io sono d'accordo con te, ad esempio. Ma... Ma, eh, ma fai benissimo. È una questione anche di paternalismo. Cioè, ci vedo del paternalismo in questa... No, non so se ce lo vedo un po'. In questa idea che debbano essere l'elite a imprimere... Eh, a imprimere i cambiamenti culturali perché sì storicamente è sempre stato così cioè, se guardiamo la storia le elite eh, sono, sono quelle che fanno la differenza non, eh, non, eh, non le masse come le definite tu non mi ricordo come le definite sì, sì, le persone, sì, okay. eh, ho anche ironizzato sul termine la gente che eh, la pensa. gente per con 2G perfetto ehm, ma il, questo solleva dei problemi. Allora, partiamo da una, sì, da una mi storia. mi rendo conto e capisco da dove venga la tua osservazione okay. paternalismo. Però... Pa- partiamo da una storia. Allora, eh, recentemente tu conoscerai sicuramente l'autore Harari. Sì. Perfetto. Harari è, è, a me piace molto, mi rendo conto anche che sia un personaggio che piace molto a una certa parte di persone. Certo. Eh, Barack Obama ne ha parlato bene, Bill Gates ne ha parlato bene, vabbè, ok, Harari ebbe i libri, eh, eccetera, eccetera. Il suo nuovo libro, eh, come si chiama? Eh, Regole per il XXI secolo, lezioni per il XXI secolo. Molto bello, il libro più bello che ho letto l'anno scorso. Eh, è saltato fuori recentemente, non so se l'hai saputo, che la versione russa mm. ha delle modifiche. <ride> L'ha adattata per farla sì, tradurre? <ride> sì, perché io inizialmente ho letto, ok, sarà stato Putin, sarà stato il governo russo a cambiarlo. No. Ovviamente. L'ha cambiato, lui. Eh, cambiato lui. Ha cambiato due parti, nelle quali un, una parte cambia la, l'annessione della Crimea e una parte cambia le, le, le bugie che Putin ha detto per giustificare l'annessione della Crimea, che poi sono arrivate anche da noi perché noi ci beviamo tutta la cioè, propaganda certo. russa in modo incredibile. Eh, e quindi, eh, quando gli è stato fatto notare, mm. il suo, la sua gente ha risposto dicendo Harari d'accordo e l'ha fatto perché ha pensato che se non avesse cambiato quelle cose ad esempio la parte della Crimea è, diventa- è stata un po' ammorbidita e la parte di Putin è stata cancellata ed è diventata una critica a Trump <ride> eh, sulle varie bugie che ha detto prima vabbè. Eh, quindi il concetto no non sapevo questo il concetto, sì, è una notizia di ieri. il concetto rimaneva però io ho detto eh, lui praticamente dicevo, si è giustificato dicendo se non l'avessimo fatto o il libro sarebbe stato censurato o le persone si sarebbero scocciate perché io ho detto questa roba qui e non l'avrebbero letto. Ora ovviamente la parte cattiva di me ha immediatamente pensato vuoi vendere i libri e quindi hai fatto questa cosa qua. È ovvio che l'ho pensato. Ma ho dato per, scon- cioè per buono che non fosse così per fare un ragionamento e il mio ragionamento è perfetto. Quindi tu pensi che le tue idee siano così fighe che devono arrivare anche a tutti in Russia, è importantissimo che tu ti leggano il tuo libro, che ripeto è bello, l'ho preso consigliato, ma non è un atteggiamento molto paternalistico. Eh, oddio, non so se forse è paternalistico, forse non è giusta no, la parola. Non è paternalistico. Eh, no. Però mi sembra così che sia un inganno. Cioè tu stai cercando di ingannare le persone. Perché recentemente sto iniziando a percepire questa, questo problema qui. Che noi abbiamo un sistema politico, adesso capirei dove voglio arrivare, abbiamo un sistema politico che... Ehm, Premia le balle, premia le balle, perché gioca... Abbiamo un sistema culturale che premia le balle. Ok, abbiamo un sistema culturale che, che accetta un sistema politico che gli dice le balle. No, abbiamo, lasciami che ti corregga, abbiamo Vai. una distribuzione dell'informazione e una gestione dell'informazione soprattutto e una cultura diffusa che gradisce sentirsi rac- raccontare balle, che ha selezionato... Uh, in questa maniera una classe politica di va combale. bene ok accettabile anche così cioè, la, 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 lo sto facendo più complicata perché è importante capire che il problema è nostro ok a quello ci arriviamo ti assicuro ma io volevo arrivare al punto di come si contrasta questa cosa io, ci, io, io ne parlo spesso mi, mi, mi confronto spesso con le persone che mi seguono perché sono tutti preoccupati sul fatto che non si può andare avanti così per sempre ehm il fatto è che sembra che l'unico modo di contrastare il populismo sia altro populismo, sia populismo di natura diversa. E a me questa storia di Arari mi ha un po' fatto pensare a quello, e quello che tu hai detto mi ha un po' fatto pensare a quello. Al fatto che eh, puoi anche voler dire che sono l'elita in prima dei cambiamenti, 
ma se lo dici apertamente non funziona. Oddio, uh, hai Mona, capito tutto il Sì, hai messo una quantità fatto. gigantesca di carne okay. sulla, sulla, uh, sulla griglia. Mi 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 farci, <ride> qua dovremmo farci più di qualche goccio di mirto. Uh, provo a risponderti eh, sinteticamente. Allora, la questione, cercando anche però di separare alcune delle questioni. La questione delle cosiddette elite è molto semplice. I paesi, da se- praticamente da sempre ma in particolare negli ultimi secoli vanno avanti, vanno indietro, si evolvono, si evolvono a seconda di ciò che le loro popolazioni fanno. Cosa intendo dire con questo? Intendo dire che il determinismo geografico ah, di avere le risorse, non avere, avere il petrolio, non averle, eh, per carità è contato nella storia del mondo. Eh. Eh, adesso non andiamo a fare troppo intellettuali, ma cioè, chi interessa è Jerry Diamond, è un buon punto di partenza, eccetera. Però da quando... Eh, nel post medioevo eh, abbiamo cominciato a utilizzare i frutti della nostra conoscenza per organizzare il nostro vivere, ciò che conta il 90% non è tanto se è il petrolio, è il carbone, è l'acciaio uh-huh. o è il mare, la montagna, conta quello che gli esseri umani in un certo paese fanno, come si organizzano, cosa producono, come pagano le tasse, come non le pagano, se si rispettano, sì. se non si rispettano, se cooperano o non cooperano. Bene. Quindi questo è un punto di vista. La ricchezza di un paese è la sua gente, è il sempre di più. Uh-huh. E esattamente, bravissimo, è il sistema, cioè come queste persone si organizzano fra di loro e che ruoli si danno. Questo è il primo punto. Il secondo punto è che mi sembra fuori di dubbio che le capacità in ogni data popolazione in un altro tempo sono diverse e che un paese viene tirato da quel 10, 15, 20, 25% di più capaci. Dove più capaci vuol dire tante robe, non è che devono essere tutti poeti, o tutti matematici, o tutti fisici, o tutti ingegneri, o tutti imprenditori, o tutti politici, tutto quello che vuoi tu. Mm-hmm. Sono infatti un complesso di questo, robe, perché un paese ha bisogno di tutta quella roba lì, e mm-hmm. anche del bel cantante, del buon cantante, della bella cantante, del grande attore, per carità, ha bisogno di tutta quella roba lì. Sì. Però il paese lo tira quella gente lì, e lo tira la relazione che di fiducia o di non fiducia che quella gente lì riesce a stabilire con il resto. Perché anche le persone, per essere brutali, che hanno un IQ da 70, sono francamente poco utili nella società moderna, nel senso di poco capaci di uh-huh. badare a se stessi, possono avere un ruolo e sentirsene partecipi se glielo dai. E se c'è un meccanismo di scambio per cui costoro si sentono parte di una roba da cui ricevono qualcosa. Quindi la capacità delle cosiddette elite, le elite si autodeterminano, dopodiché, per carità, le, le elite anche si autoriproducono, uh, tutta, non sono facciamo il problemi, discorso troppo okay. complicato, uh-huh. ok? Eh, eh, però le elite sono quelle che tirano mm. e se nel tirare tirano dal lato giusto boom, il paese va se tirano dal lato sbagliato il paese non va se per di più creano una situazione di sfiducia in cui non c'è scambio reciproco e operazione con il resto ottieni i fenomeni italiani che sono cosa? sono fondamentalmente dei meccani- un- un'esplosione di un'enorme sfiducia storica della grande maggioranza della popolazione verso le sue elite Avremo bisogno probabilmente di un'altra trasmissione per discutere se questa cosa è fondata, non è fondata, chi ha sbagliato, chi non ha sbagliato, quando è cominciata, quando non è cominciata, come è finita. So che a un certo punto tra la metà degli anni 80 e la metà degli anni 90 sta roba è saltata e una parte grossa di paese <coughs> ha cominciato a provare forte risentimento. Chi era elite ha giocato a prendere per il culo, questa è la mia banale teoria di quello che è successo dalla fine degli anni 80 in poi, anzi dalla fine degli anni 70. Spiega che cosa intendi quando ha giocato a prendere per a com- a co- Invece di avere la capacità di entrare in una relazione con, la, con, con il resto del paese e dire sì abbiamo dei problemi, c'è alcune cose che dobbiamo cambiare, su certe cose siamo diventati un paese arretrato, su altre ci siamo abituati a, a, a troppo comodo, a sederci sugli allori, siamo troppo statalisti, abbiamo un, un sistema educativo che più di tanto non funziona, andrà modificato, una serie di visioni che abbiamo di noi stessi, del nostro ruolo del mondo, sono in realtà sbagliate, tipo questa idea che dominava l'Italia negli anni Ottanta, che eravamo i più fighi del mondo. Cioè, ero appena partito. Tuttora, cioè. Sì, però allora, guarda, era... Come dire, era vomitevole. Era eccessiva. Era ecce- da, da, faceva ridere. Okay. C'è cioè, della famosa Milano da bere, no? Ah, sì. cioè, io tornavo in Italia per le prime volte, mi ero andato in America da due, tre, quattro anni, avevo visto un mondo come... Tornavo e si diceva, no, però, figo come noi. Boh, a me non sembra, però, mm-hmm. se cioè, a voi sembra, eh. Ok, sì, per carità, adesso c'è... Adesso, però, allora erano proprio convinti, c'era questa forma di ebbrezza quasi. Adesso... Adesso viene vissuto quello stesso messaggio, perché purtroppo viene ripetuto, ma viene vissuto in, con, una, con rabbia. 
con un senso quasi di, di, di riscatto. Di, 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 no, no, di, no, riscatto no, adesso no, questo... riscatto no. Adesso è un mezzo fra rabbia e frustrazione, perché sotto sotto c'è la consapevolezza che non è vero. Che non è vero. Quindi si è sotto, sotto, la bolla. La gente gira il mondo, cioè la gente poi gli aeroporti gli altri paesi li vede, l'autostrada gli altri paesi sì. li vede, che i propri ragazzi vanno a Londra, a Varsavia, a Berlino, a, a, a Parigi, a Stoccolma, certo. dove diavolo vuoi tu, a, a, a Pechino. Certo. Eh, io vado a Pechino fra 15 giorni e so ragazzi ci si vede eh, perché so che ti ascoltano, a, organizzate la cena, cioè, cioè ci sono due o tre comunità di giovani capacissimi. Eh, eh. Allora, gli italiani si stanno rendendo conto di questo, quindi c'è un'incazzatura, ma torniamo al punto, quelle elite hanno preso in giro e quindi quando dico l'imprenditoria italiana ha delle grosse responsabilità, perché c'è poco da fare, quando hai i soldi, quando hai accumulato, quando hai avuto fortuna, quando nel giochetto della lotteria del mercato ti è andata bene, per carità anche per capacità tua, io non sono mica uno di questi che pensa che è tutto culo, no no, tu non sei qua a essere... Uh, breaking Italy solo per culo perché lo sai fare perché ci metti lavoro perché c'hai le capacità non è che siamo cioè, non è solo culo io sono il culo conta sì. però all'80% è olio di gomito mm-hmm. ok però bisogna avere anche la capacità che c'è una componente di culo e che comunque se tu vuoi mantenere quello che hai costruito devi investire nel sistema sociale in cui vivi mm-hmm. e la grandissima responsabilità delle elite imprenditoriali italiane è che questo non l'hanno fatto mm-hmm. mai e non lo stanno facendo neanche adesso adesso dove sarebbe assolutamente essenziale, perché? perché adesso eh, le non elite, chiamiamole così sono incazzate nere cioè la ragione per cui 5 Stelle e Salvini hanno vinto uh-huh. è perché le non elite sono incazzate nere ok, e quello ce l'abbiamo ma, eh, ma guarda che non è, è... occorre cominciare a chiedersi perché lo sono eh, perché ci, ci, ci hanno una parte anche di ragione cioè, senz'altro, eh. senz'altro però eh, io volevo giusto capire un, una cosa del tuo ragionamento perché ehm, è, è abbastanza non è facile però è abbastanza scontato dire ok è un problema delle elite sono state le elite italiane che hanno fatto questo e quello mm-hmm. ma le, le elite italiane cioè co- cosa hanno le elite italiane che non hanno le elite degli altri posti perché se noi senso guardiamo senso dello Stato e senso della società quindi è una, sempre una questione culturale certo è cioè, un problema che Grazie. si autoalimenta. Assolutamente. Un problema antico dell'Italia che è rimasta culturalmente alle signorie del 5600, mm. in cui il potere politico è una cosa da cui ricevi le prebende e i favori, che devi comprarti e corrompere, uh, in cui la stratificazione sociale del, è sostanziale, in cui c'è pochissima mobilità sociale, non ci credono, no? Cioè, io ti abbiamo appena detto: sì, il culo conta. Sono sicuro che molti hanno detto: cazzo, è tutto culo. È Oppure tutto è tutto dovuto al fatto che il papà, la mamma, lo zio. È, è molto quello, no? no? Perché sicuramente ha soldi. Ma è vero, cioè, in questo è un paese dove purtroppo questo elemento ha contato moltissimo mm-hmm. storicamente. Però non è vero che è l'unico. Cioè, quando io pensavo, pensavo venendo qua all'esperienza mia, no? Cioè, io ho 63 anni, nato al 56, se penso alla mia classe del liceo, 22 persone. Eravamo all'ultima sezione, i morti di fame. Era, tieni conto che sono andato al liceo che era il 70, no? Mm-hmm. Quindi era ancora una cosa... E noi eravamo tutti quelli della provincia o della periferia della città di Venezia. Okay. Uh, poi arrivò in terza, un, l'unico appartenente all'elite cittadina uh, che si inserì perfettamente. Ma l'unico. Tutti gli altri erano figli di operai, contadini, piccola borghesia al meglio, c'erano due tecnici di fabbrica. Okay. E ben, cioè, persone normali. Persone normali. Quella è stata forse, ed era, ed era, noi siamo stati la, la nostra generazione e quelle attorno a noi, insomma, quei gruppi di anni, no? tra i nati nel 50 e i nati nel 60, uh-huh. quei dieci anni, i beneficiati dalla fase positiva del miracolo industriale e dal fatto che si era messo in moto il processo di mobilità sociale. Infatti noi, classe praticamente 70% laureati, fra cui ha una serie notevole di successi professionali senza stare a fare l'elenco se, no, okay. se per caso ci ascolto i miei amici e dicono oh, Bodri, Michele cos'è questa roba qua? ma mm. non sta a parlare di altri uh, ti ricordo che noi siamo ancora col gruppo Whatsapp ah, okay, ci perfetto. scambiamo 63 anni ci scambiamo uh, I le cordi. battute okay. gli auguri, <ride> l'analisi politica eccetera eccetera mm. però poi non è più successo quindi in Italia c'è interrotto. stata una fase c'è stata una fase io credo ma brevissima in cui la fase virtuosa che conseguiva il miracolo economico che aveva messo in moto mobilità sociale eh? però si è interrotta perché? perché 
l'Italia arrivava in ritardo, cioè i meccanismi, le istituzioni, le, il sistema di istruzione, il sistema economico, anche i sistemi di rapporti sociali che avevamo, che aveva funzionato abbastanza bene, era però ancora quello vecchio e il mondo nel frattempo che era più avanti di noi, negli anni 70-80 comincia radicalmente a cambiare. Mm. E noi facciamo finta che non ci riguarda. E di lì, capisci, di nuovo l'elite lo sapevano. E non lo poteva sapere mio padre che faceva l'operaio di fabbrica. Certo. Questa cosa qua. C'era necessità che l'intellettuale italiano, che il dottore, che il politico glielo spiegasse o gli, perlomeno che la tre, trasmettesse quell'informazione sul mondo e sulle cose necessaria per capire che i processi produttivi, la distribuzione del commercio, le cose da apprendere o non apprendere, l'utilizzo della scienza nella, nella produzione stavano cambiando mm. e che quindi essere dei bravi artigiani non sarebbe bastato più. Mm -hmm. Capisci? Vabbè, mi fermo perché adesso sto pensando per esempio che la, la fascinazione molto presto gli italiani scopriranno che la loro convinzione che noi siamo i più bei designer dei bravi designer del mondo il sistema della moda è in mano nostra mm -hmm. perché noi abbiamo la creatività no, è, vero. è stata vera okay. ma è finita, è finita. perché l'intelligenza artificiale oggi sa disegnare vestiti e mettere in moto uh, la catena di montaggio chiamiamo della produzione del vestito di moda tanto quanto Giorgio Armani o quasi quanto Giorgio Armani e era un genio è, è che ho apprezzato enormemente futuro... e che quindi il nostro non essere stati capaci di entrare lì di esserci rimasti con l'idea che siccome avevamo Giorgio Armani genio vero sì. senza dubbio alcuno no? che però ha 80 e passa anni ok? e non ce n'è un altro Armani mentre è strapieno di cinesi, giapponesi ma anche lussemburghesi, anche irlandesi anche americani che con artificial intelligence, computing design, uh, software design mio figlio che è mezzo italiano mezzo americano che si sta a Los Angeles uh -huh. disegna e anche bene da, da quello che capisco fa l'architetto ha più o meno l'età tua tra l'altro uh -huh. l'84 quindi mi sa 84 che, perfetto eh, uguale a settembre 84 uh, lui fa anche progetti notevoli è tutto artificial intelligence e, e computer driven mm. su quella frontiera c'è qualcuno in Italia che lo fa sì ma sono eccezioni ma sono sì, eccellenze sì. il sistema overall non c'è quando scopriremo che anche il sistema della moda fra dieci anni ci è scappato di mano diremo ah ok capisci? sì e quindi quello che sto dicendo la responsabilità perché il paese capisca questo dipende e tu lo fai perché, perché io ho accettato di venire perché ho visto quello che racconti sono andato a guardarne dopo che mai eh, che ci siamo parlati alla gente bisogna raccontare i fatti 